从空岛归来的草帽一伙误入海军基地，经过一系列啼笑皆非的闹剧，草帽团终于从戒备森严的海军基地脱身，继续伟大航路的冒险。借由章鱼热气球的辅助，草帽团向下一个小岛进发。乌苏普从海军基地的船坞里顺了一手修补用的材料，细心的将桑尼号船体的漏洞维修妥当。这时突发状况，章鱼热气球的燃料用尽，梅雷号直接跌回到海上。乔巴细心的为章鱼涂抹了烫伤膏。路飞本着绝对不能对朋友下嘴的原则，将章鱼放生回了大海，告别了章鱼。路飞正直兴头，催促大家扬帆起航，向下一个小岛出发冒险。乌索普叹了口气，自从登陆空岛一直到现在，大家就没有好好休息过。生产队的驴都不敢这么加班加点的干。娜美微微一笑，休息，你想多了，现在休息就等于是自杀。娜美话音刚落，原本平静的海面突然卷起巨浪，隐约还能看到海浪里有几个海猴子的脑袋，很是诡异。好不容易挨过巨浪，等来了风和日丽，大家刚想喘口气，乌苏普看到远处有船驶来。这种时候，众人已经没有力气迎战了。乌苏普大呼莫慌，对方既没有帆，也没有旗，还不知道来意，等等再说。这艘青蛙头的船上的船员非常少，远远看去，每个人都无精打采的，毫无生气。突然，海面翻涌，海猴子乘着巨浪再次袭来。草帽团赶紧收起船帆，拼命划桨。与青蛙头错身的时候，路飞好心呼唤他们避难，谁知青蛙头船上的那伙人一见有船经过，站起身操起武器，嚷嚷着要打劫。山之很无奈，还说要抢劫我们的财宝，果然是敌船，不要理他们了。话说这艘船真是一团糟，既没有航海士，也没有船长。面对突如其来的灾难，不知道如何躲避，自己人先打了起来。巨浪扑过来，瞬间将青蛙头给打入了海底。即便龙套刚出场，就领盒饭了。娜美推测，这海浪就是海猴子的恶作剧。他们玩够了，海面再次恢复平静，温度和湿度也都恢复了正常。不过，众人并不敢放松下来。充当瞭望员的罗宾告诉大家，海上四周迷雾笼罩，根本看不到岛屿。更让大家不安的是，刚刚那艘沉入海底的青蛙船太奇怪了，既没有航海士，也没有船长，而且船上并没有战斗的痕迹，也不像是经历了什么海战。船上重要的工具，他们一样也没有。乌苏普低语道：“我有一种不好的预感。”山之无所谓的说：“你的预感向来都不好。”梅雷号继续前行，穿过一片迷雾后，在一个小岛前靠岸了。这个小岛一览无遗，一望无际的大草原，聊了几棵瘦瘦巴巴的树木，看着就没有登岛的欲望。路飞、乔巴、乌索普三傻组合可不管，跳上小岛开始游玩起来。这时，一个瘦瘦高高的大白熊从他们面前经过，路飞不住感叹：“美得很，美得很！世界上怎么会有这种又高又瘦的熊啊？”很快，草帽三傻就发现这个岛上不仅有家常熊，还有家常鹿、家常苹果、家常树、家常鸟、家常狗。不知道这是谁家走狗太长了，站起来直接一步登天。路飞三人找到一个蒙古包，但是里面并没有人，门口有一匹像长颈鹿一样的白马，还有两根冲天竹竿。路飞奔过去，二话不说就是一脚，将竹竿踢断后，一个白胡子老头从天而降，重重摔在地上。老大爷爬起来，不仅没有生气，反而对路飞三人感恩戴德。原来这个老大爷在十年前挑战世界最高高跷，于是就找了这两根竹竿踩了上去。上去容易，结果因为恐高下不来了。竹竿不断生长，越来越高，老大爷越来越不敢下来。就这样在上面站了十年。至于吃喝拉撒，大家自行脑补吧。路飞向老大爷问起岛上的情况，老大爷一针见血地说：“因为在这个岛上生活太安逸了，大家没事随便长长，就长得长长的了。”路飞一脸惊愕：“你在侮辱我的智商吗？”老大爷为了感谢路飞三人，热情地邀请他们到家里做客。一般村庄里来客人了，家里都要宰牛宰羊来招待。哎，我操！村庄呢？牛羊呢？老大爷翻箱倒柜，找了一把精酿十年的奶酪，拿出来招待路飞。路飞表示，看着奶酪的成色，狗都不吃。我是馋，但我不是傻。老大爷表示，现在的年轻人就是矫情，这奶酪才放了十年而已，有什么不能吃的？说完，捞起一把塞进嘴里，没过一秒钟就倒在地上惨叫。快叫个医生来！我现在已经看到幻境了。老大爷自称是游牧民族，乔巴听后表示惊讶，怪不得看你的服饰很眼熟。这个岛名为长链岛，岛的形状原本是个环链形，但是因为平时海水涨潮，所以链形岛被分成了十个小岛。每年大退潮的时候，小岛又会变成原来的链形。老大爷所在的游牧民族看准了这个规律，转移到另一个岛。由此推测，老大爷很可能是被族人给丢下了。路飞哈哈大笑：“老大爷，你真是个二一三，我喜欢。”按照三年一搬家的规律，族人再次绕回这个岛，那就是三十年之后了。如果减去老大爷在高跷上的十年，老大爷大约还有二十年才能和族人重聚。而且，像他们游牧民族又不懂航海技术，就算出海了，他们所使用的罗盘也无法指示下一个小岛的位置，一切都非常艰难。好在老大爷并非孤身一人，蒙古包外面的长脖子白鹿马是老大爷唯一的伙伴。
。十年前，当族人们准备移民下一个小岛时，这匹白色的长脖子马决定留下来，独自等待老大爷。这一等就等了十年。此刻与老大爷重逢，长脖白龙马非常兴奋，拖着老大爷在广阔的草原上一路飞驰，尽情撒欢。海岸边，一艘比梅利号大好多倍的海贼船驶进海岸，将梅利号的后路死死堵住。来者自称是福克西海贼船，来找草帽团进行决斗。船长分造头带着自己的两个呆逼手下登上小岛，看到撒欢的长脖白龙马射出捕兽，将白龙马缠住。老大爷和白龙马纷纷跌倒在地。路飞一看分造头的屌样，就来气，准备给他一顿暴打。分造头表示，现在是和谐社会，法治社会，打打杀杀的成何体统？不如我们发扬奥林匹克精神，来一场堂堂正正的三强争霸赛，如何？乌苏普已经立刻联想到邓导之前遇到的那个青蛙头。不知怎地，乌苏普认为那伙人的遭遇一定和这个诡异的三强争霸赛有关系，于是大声提醒路飞，千万别打这个比赛，会失去同伴的。分曹操所说的三强争霸赛是海贼之间的竞争。听说在大海某处有一个叫做海贼乐园的岛，这个竞赛以前就是在这个岛上诞生的。为了获得更优秀的船员，海贼之间通过这种方式抢夺对方的伙伴。简单来说，就是海贼抢海贼，因此三强争霸赛又被称为抢人大作战。比赛后的胜利方可以从对手船上任意挑选一名船员，被选上的船员马上就会成为新船长的忠实部下，而且又要深海的代为起誓。如果对手当中没有想要的船员，胜利方还可以剥夺船的生命海贼旗。这个看似荒诞的比赛，赌注却异常的残酷。伙伴和荣誉，这是任何一个海贼团最宝贵的两样东西。曹光他遇到的青蛙头海贼船，就是以福克斯海贼团进行这种比赛的时候，将伙伴和海贼旗都输了。船长、船医、航海士、修船工以及的十多个船员，全都成为福克斯海贼团的成员。对于这种荒唐的比赛，娜美这边当然是一口回绝的。不过可惜的是，比赛的决定权不在船员，而在船长。只要船长一点头，所有人就都是比赛的参与者了。娜美愣了，这种事情她是绝对不相信路飞的。结果果然没让娜美失望，路飞应战了，娜美很崩溃。而索隆山治罗宾却很激动，这三强争霸赛是海贼间的一个不成文的规定，要是逃跑的话就会被世人所取笑。名声对于索隆他们来说，可是比生命还要重要的东西。路飞后下扳机，代表同意了比赛。乌索普一个劲儿的扇他耳光，二逼二逼，你知道这个比赛有多恐怖吗？路飞无所谓的说，只要把他们打败就可以了。福克西的船员很快进小岛，布置成了嘉年华的会场，彩灯、舞台、各种小吃摊，非常热闹。而且居然还有像模像样的开幕式，后排有观众，前面有人下赌注，规模之大，唯有世界杯能与其相提并论。分造图的美女副手布尔奇登上舞台，当众宣布了比赛过程中双方需要遵守的三大条约：第一，比赛中被夺走的人、标志等都被视为战利品；第二，被胜利方选中的人要马上宣誓效忠新主；第三条。不能再悬挂被夺走的标志，不遵守以上三条的被视为海贼的耻辱，被献给戴维琼斯的牢房。分草头带头宣誓，路飞一边吃一边跟风。分草头一脸奸笑，一副早有预谋的阴险脸。他掏出三枚硬币，分别代表一回合、二回合、三回合，大大方方的让路飞先行选择场次。路飞想也不想，游戏当然是越多越好玩了，我选三回合。分草头大笑，将硬币抛入海中，通报戴维琼斯，誓约算是成立了。所谓戴维琼斯，传说是一个被恶魔诅咒的海贼，现在还生活在海底。传说沉入海底的船和珠宝，全部都被收入戴维琼斯的牢房。海贼们将抢到手的东西称为戴维的馈赠。海贼王最搞怪的篇章开始。加亚岛蘑菇镇，镇上的流氓们突然一片混乱。流氓头子贝拉米和手下一号打手白毛哥突然大打出手，周围无人敢拦。从二人的表情来看，明显不是自愿窝里斗的。操纵他们二人自相残杀的是王下七五海之一的多弗朗明哥。贝拉米团伙本来就是借着多弗朗明哥的名号，在这一带横行霸道。草帽团突进蘑菇镇，秒杀贝拉米，让多弗朗明哥深感耻辱。自己手下居然有这等废材，简直是三生不幸。我的手下不需要小混混。米哥轻轻勾动手指，白毛哥就不是控制的，举起砍刀，一刀将贝拉米砍翻。贝拉米是个能屈能伸的汉子，见大事不妙，立即跪地求饶。多弗朗明哥起身离开，随便操纵白毛哥，又给了贝拉米一刀。当然，按照海贼王千分之一的死亡概率来说，贝拉米并没有死。周围的流氓们慌成一团，在他们看来，悬赏金五千五百万贝利的贝拉米，在他们中间已经是佼佼者了，居然被明哥玩弄于股掌。弱小限制了大家的想象，活这么大才知道强者是什么样子。上次海贼圈简直不是正常人能进得去的地方。明哥轻声笑了笑，只有真正的海贼才能生存的世界就要到来了。好实力的家伙，尽管逃命吧！豪杰们的新时代来了。比赛开始前，主办方福克西海贼团要求草帽团填写比赛人员的出场顺序表，并一再强调，一个人只能出赛两场，一旦确认了出场顺序，就不能改变了。所罗竞技表格上面写着三轮比赛的内容，分别是皮划艇、球技和团体战。
，其中赛艇参赛人数不限，球技要求三人，团体战五人。经过慎重的商议，第一场皮划艇比赛，草木村决定全员参加。第二轮球技由索隆、山治、乔巴参加。第三回合团体战由路飞、乌苏普、娜美、罗宾四人参加。虽然规定是五人，但路飞自信地认为自己一个人完全可以胜任两个人的位置。比赛还没开始，福克西就已经开始琢磨该夺走草帽团哪个成员了，可谓是势在必得，对自己的游戏实力充满自信。皮划艇比赛首先面临的难关是没有皮划艇，需要自行制造，材料只能从两只木桨和三只空木桶中取得，要是使用了其他材料，立即会被取消比赛资格。这里就全靠船工的本事了。三个空桶能制作出来的船艇，最大承载量估计也就是只有三个人。于是草帽团将队伍分成三组，各自取得材料，开始着手制造船艇。皮划艇比赛的路线是绕长连岛一周，看上去容易，实际上很难航行。一旦沉没，此组就算出局。另外，枪、大炮、炸弹、匕首等武器不限使用，所以皮划艇比赛又称为暴力赛艇。没有船工的草帽团做这种手工活难度很大，众人紧赶慢赶。终于在比赛开始前赶制出了三艘船艇，双方首发阵容已经确定。福克西队的首发成员有团队的颜值担当，风骚中带着可爱的波尔奇、绿皮愚人族、长鼻哥以及脆嘴鲨。草帽团的首发成员是娜美、罗宾、乌苏普。第一轮比赛，三人就备受打击，对方连鲨鱼都搬出来了，这还怎么玩？两位阵容的二组、三组相继登场，一组比一组奇葩。更奇葩的是，福克西队伍还有一艘巨型航母，由三个巨大的水桶拼接而成，太赖皮了！怪不得福克西一副势在必得的样子，这么玩还愁不赢。主持人向所有参赛人员分发永久指针，特别嘱咐要小心，不要离岛太远，千万别迷路了呀！娜美懵了，不就是绕岛一圈吗？介绍小岛边缘就行了，这还能迷路？这话说的简单，可是事有蹊跷。福克西队伍除了那艘航母，其他的船全部调转船头，指向外线。不知道又在搞什么把戏，乌苏普有一种不祥的预感，大声提醒同伴：比赛开始后，向岛的外侧跑，千万不要贴着海岸线。枪声响起，比赛正式开始。福克西队伍的所有船都拼了命的向外面划桨，只有那艘巨型航母一动不动。路飞等人正疑惑，缓步缓缓降下舱门。让我来告诉你们这艘船存在的理由吧。原来这艘航母根本不是来参赛的，而是作为辅助位，等在起点。航母里面装满了水，舱门打开的瞬间，大量的海水急速涌出，立即卷起巨浪，将草帽团的三组人员冲散。不仅如此，随着涌出的海水一起飘出来的还有几十个木桶，每个木桶里都装着大量的炸药，受到碰撞后马上就会发生大爆炸。可是炸药水桶随着海流分散在四周，路飞等人动也不敢动，这样下去岂不是等着输？索隆想到一个办法。既然不能触碰水桶，用风将它们吹散就可以了。索隆抓起一根船桨，快速旋转，船桨化身电风扇，掀起一阵飓风，将所有的炸药水桶都吹回了木桶号航母。一阵阵爆炸之后，航母被炸成了碎片。草帽团趁机乘上爆炸造成的海浪，很快就追上了遥遥领先的福克西小队。女福克西波尔奇见自己的优势受到威胁，立即派出小弟们断后阻击。在与草帽团展开比赛之前，福克西小队已经把草帽团的情况查了个遍。包括每个人的优缺点，他们投其所好，利用美食、美女、美酒、糖果招待草帽团。赛艇比赛突然变成海上露营，只有娜美小组比较清醒，却惨遭敌方的愚人族长鼻哥的攻击，船艇被打残，眼看就要输了，甚至感知到了女士们的呼唤，从温柔箱里苏醒过来，车上路飞赶去救援。索隆和乔巴紧随其后，一番混战之后，索隆打出了一波极限一换一，砍了对方一艘船之后，把自己的船给卖了，与乔巴一起双双落水，惨遭淘汰。南美小队也状态贫乏，乌苏普的贝克套装留在了梅利号上，唯一的动力全靠罗宾手动划桨。这时，路飞和山治从后面飞速追了上来，不过因为接触海水，路飞很快就不中了。现在的局面是南美小队三人和山治小队一点五人与波尔奇小队两人一鲨鱼对峙，双正准备展开殊死搏斗。主持广播提醒：前方到站，比赛航路最艰难地带——长山胡椒地带。紧挨着长山胡椒的是长夹角，这附近的海域隐藏着漩涡，想平安度过，不仅需要技术，更需要运气。波尔奇小队一路领先，准备在长山胡椒地带甩掉草帽团。通过观察，娜美发现每个长山胡的下面都有一道道漩涡。凭着直觉和经验，娜美认为长山胡椒地带的海流有门道，绝不能贸然前进。于是故意放慢速度，让波尔奇小队去探路。果不其然。波尔奇小队刚进入珊瑚礁海域，转了一圈之后，就遇到了逆流，被漩涡给冲了回来。娜美发现了其中的窍门，吩咐乌苏普和罗宾加速，并让山治紧紧跟在自己的后面。娜美小队与波尔奇小队拉开距离，分别东西两个方向进入长珊瑚礁海域。福克西在岸边等候多时，见草帽团踢了速，立即出手加以阻挠，向娜美小队正前方发射烟雾弹，企图干扰娜美小队的行进路线。不过结果让他大为失望。娜美小队和山治小队穿过烟雾，顺利通过一个又一个珊瑚。
，飞快驶出长珊瑚礁海域，而另一边的波尔奇却不断的原路返回，还没有驶出一百米。乌索普直呼牛逼，敌人的船原地徘徊，寸步难行，而我们的船连桨都不用动，自动向前跑，这里面必然大有玄机啊！纳米笑道：“这里是海流迷宫，之前的大漩涡使这片珊瑚礁中产生了连续的小漩涡，因此产生了奇怪的海流。不用看着前面也没有问题。”只要把入口的海流弄清楚了，接下来的海流会自动载着船前行。乌索普激动地大声炫耀：“瞧见了吗？这就是我们航海师的实力！”可是高兴只是暂时的，因为穿过长珊瑚礁地带，前面等着他们的还有长漩涡。乌索普从刚刚的欢呼转为尖叫，南美喊道：“别慌慌张张的，赶快把你的冲击被拿出来！”乌索普一惊：“你怎么知道？”细心的乌索普怎么可能会把贝克套装留在梅利号上呢？他只不过是害怕冲击贝带来的副作用而不敢使用，所以随便扯了个谎而已。冲击贝的反作用力可不是一般人能承受的，弄不好胳膊就断了。纳美小队和山地小队随着漩涡转向海底，乌索普被逼无奈使用冲击贝，小船立即冲出水面飞了起来。罗宾用果实能力拽着山地的小船一起腾空而起，两艘小艇就这样顺利通过了长夹角。结果空中出现意外，山地小队的船艇坠毁在陆地上，山地和路飞宣告淘汰。布尔奇这边眼看就要输了，渔人长鼻哥纵身跃入海里，与队伍里另一个存在感非常弱的队员翠翠莎一路配合，拉着船艇强行穿过长山湖礁海域。福克西在岸边不断的出招干扰，不过他想到的招式都比较弱智，要么随便插个路标指示错误方向，要么就装成病倒的老人在岸边。或者搞个假终点站加以误导，这些低级招式被娜美一一识破。此时已经到了比赛的最后路程，只要穿过前面的竹林就可以到达终点。娜美指挥乌索普打断岸边的竹子，十几根竹竿砸下来，成功砸晕了布尔奇队伍的老司机昌比哥，只剩下翠翠莎还在苦苦支撑。不过娜美小队已经距离拉开好大一截，这种时候就算是菲尔普斯开着快艇来了，也未必能赢。娜美小队已经胜券在握，安米克小弟却要对路飞说道：“你太天真了，兄弟，我们的老大正准备出招。”路飞瞥了一眼岸边的福克斯，不屑地说：“这个时候了，他还能做什么？”小弟说：“老大和你一样，也是恶魔果实能力者。”福克西骑着飞仔星星赶到终点处，伸出兰花指，对着纳美小队使出一招迟钝光线。顾名思义，被这种光线照到后，人就会变得如同零点五倍速的视频一样，非常迟钝。因为福克西的作弊行为，布尔奇小队在最后几米的距离穿过红线，反败为胜。福克西是吃了迟钝果实的迟钝人，可以发射迟钝光线。被光线照到后，不管是生物、液体还是气体，都会在保持一定能量的状态下失去一定的物理速度。这种光线的效果大约可以维持三十秒，三十秒之后，被射中的物体就会恢复原状。福克西在比赛前就一副胸有成竹的样子，原来是依仗这赤灯光线的能力。有了这个能力，凡是拼速度的比赛，福克西都可以做手脚，简直不要太方便。就这样，草帽的第一回合战败。按照比赛规则，福克西可以从草帽团任意夺走一名船员。经过深思熟虑，福克西选择了草帽团战斗力爆棚的吉祥物乔巴。理由很简单，因为乔巴可爱。乔巴坐在椅子上嚎啕大哭，自己是因为路飞一伙才出海做海贼的。设置草帽团的人，死是草帽团的鬼，我是草帽团的船医。托尼托尼，乔巴。索伦将酒瓶用力捶在地上，沉喝一声：“别哭哭啼啼的，乔巴，太丢人了！你要出海，就得为自己负责。不管在哪里被干掉，那都是你自己的责任，怪不得别人。我们接受这样的挑战，大家都尽力了。”海贼的世界里，没有人会同情这样的眼泪。是男子汉的话，会咬紧牙关看完这场比赛。乔巴听后大受鼓舞，擦擦眼泪，奶凶奶凶的坐在椅子上，就交给你了，把我夺回去。全场因为乔巴的志气大声欢呼。索伦平静的说道：“赶快开始第二回合吧。”真真默默点燃一支烟。还有两场比赛，我们的储备粮，我不仅要赢回来，还要赢更多。此时出现了一个 bug， 乔巴是第二场比赛的出场选手，可是他被夺走了。第二场比赛，草帽团出现了人员空缺，这就是三强争霸赛第一级趣味所在。因为早有规定，比赛的名单一旦确认，不可以进行更改，所以第二回合的比赛，草帽团只能派两个人参加。还没开始，复合机队伍就占了士气加人数的双重优势。更让人担忧的是，没有了乔巴，第二场比赛出场的两个人只剩下索隆和山治。指望他们俩有团队合作，简直就是痴人说梦。草帽团的前景着实让人担忧。球技比赛的规则如下：赛场上有两个球门，将球弄进去就算胜利。但是这个球不是普通的球，而是人。两队首先决定哪个队员来当球。索隆组由索隆一个人投票，将山治选出来当球。分操作小队则派出了三个重量级人物：肥仔星星、熊大和熊二。而被选出来当球的，则是同时拥有泥球鱼人族血统和巨人族血统的熊二。这么大个球，光是站那不动都很难将他踢出去。面对这等重量级的敌人，索隆和山治压根就没正眼瞧他们。三个猛男看着面前渺小的山治和索隆，接连发出嘲笑。索隆和山治一脸不屑：“好小子，现在你们笑得多开心，一会儿就让你们哭得多难看。”
通过抛硬币的决定，开场发球权由飞的星星一队获得。周围观众免费看了一会儿索隆和申的内斗之后，比赛终于开始了。比赛双方各有一个投带球标志的冲到球人的队员，只要将敌方的球人打进敌方的球环门中，就算获胜。草队的球员山治走进敌人的发球圈，裁判一声哨响，激烈且暴力的球技比赛开始。首先发起进攻的是飞的星星队的熊大，山治冷哼一声，避开熊大的攻击，直接冲向巨大鱼人族熊二。本以为自己可以一击将对方斩杀，结果让他意外的是，这泥鳅鱼人族的皮肤出奇的润滑，蚊子踩上去都得来个劈叉。巨大鱼人族一巴掌拍过来，将蚊子一般的山治直接拍飞，一个长传传给己方队员。飞的星星和熊大快速突进索隆队后场，索隆见大事不妙，立即回防。熊大一个滑铲撞开索隆，直接入侵禁区。飞的星星跳上空中，抓住山治，一招空中接力，将山治球人传给熊大。索隆爬起来追上去，准备拦截。熊大化身人肉小陀螺，将索隆弹开，并将山治再次撞向空中。敌人的球人熊二迈着笨拙的步伐赶过来，把落下来的飞仔星星再次抛向空中。飞仔星星在空中又一次抓住了山治，一招烈火暴扣，跳向篮筐。场外的观众都沸腾了。路飞这边撕心裂肺的呼唤索隆救援，索隆绷起肌肉抡起熊大。空中的山治非常适时的配合索隆，反手将飞的星星丢了下去。第一轮，索隆和山治惊险的扭转了己方的劣势，比赛真是异常的激烈，这种赛况可谓前所未有。分扫的水的壮汉居然被揍得满天飞，全场哗然。草堂的名声果然不是盖的，如传闻中一样彪悍。熊二剑队友双双落败，怒从心起，飞飞上去使出无情踩踏。最可恶的是，这家伙的脚底藏着刀具，草堂火了。不是说比赛禁止携带武器吗？这位裁判连忙将脸挪开，假装什么也没有看到。山治十分火大，飞起一脚将皮鞋甩出去，正中裁判的丑脸。裁判直接掏出一张黄牌，黑哨警告：“你小子，给我小心一点！”赛场上，熊二直接掏出了珍藏已久的暴风战斧去磕索隆，裁判还是假装什么也没看到。山治破口大骂，无所不忙扑过去拦住山治：“别说了，少爷，对方好歹也是个裁判，小心吹你违体呀、啊！”山治这个暴脾气可不惯着裁判，违体你就是吹夺权。今天本王子也要灭了这个体育界的人渣。坐在替补席的路飞气不过，站起来就要当场做了裁判。乌索普好说歹说，终于将这两个活宝给劝了下来。那边远远的给山治打气，山治心情大好，调整了状态，继续比赛。索罗和山治练手，想要反杀一波。然而这个巨大的愚人族是泥鳅愚人的血统，罗罗的皮肤比擦了沐浴露还要滑。山治和索隆跳上他的背部就下不来了。这灵祖力般的丝滑根本停不下来。带人转的头晕目眩的时候，熊二将两人抛向空中。飞在星星和熊大装备了钢铁护具，猛地冲上来。这不是在比赛，这是借着比赛来杀人的。索隆被当场打得口吐鲜血，干倒了索隆。中华三人组将目标瞄准了山治。山治还在天旋地转的状态里，没有回过神来。熊大一招野蛮冲撞，将山治撞了出去。飞在星星加紧步伐追了上去，又把山治给打了下来。壮汉三人一套连招，山治被打得伤痕累累，满头是血。山治和索隆双双倒地不起，周围的吃瓜群众爆发出庆贺的欢呼声。草帽团虽然很焦急，但依然忍住了冲动，没有任意闯入比赛场地中断比赛。主持人已经提前宣布了比赛的结果。毫无疑问，草帽团根本毫无胜算，一个能打的都没有。分扫的老大如此顺利的拿下了第二局的胜利。一听到一个能打的都没有这样的话，索隆慢慢睁开了眼睛。今天就让你看看什么叫能打。厨子，十秒钟够不够？山治轻声说道：“我觉得刚刚好。”主持人在场外狂呼：“三强争霸赛的第二场比赛，暴力球技赛，胜负已经一目了然。”果然，怪物是无人能及的。草帽团队虽然竭尽全力，但仍然敌不过飞的星星队伍的猛攻。我是本次比赛解说，将在这片喝彩中宣读比赛结果。突然，全场哗然，得意过头的分扫头惊出了感叹号。被打得奄奄一息的索隆和山治再次站起身，看样子是要认真了。暴力球技赛达到了高潮，实在是太燃了。周围的观众立刻沸腾起来。分扫头拉下脸来，命令壮汉三人组使出杀手锏——怪物汉堡。周围的小弟们愣住。怪物汉堡被人称为最凶恶的三连发武器攻击，如果用上怪物汉堡这个组合招式，整个本场比赛可能真的要杀人了。场上的壮汉三人组嘿嘿一笑。飞的星星从裤裆里掏出两把铁棍，熊大从裤裆里掏出两把砍刀，熊二从后屁股里掏出两个平底锅。厉害了，原来他们的裤裆里能藏这么多东西。如此光明正大在比赛时掏出武器，按照规则必然是要吃红牌的。但这位东奥裁判根本没有看现场，自顾玩起了瑜伽。路飞气得要杀人，山治和索隆却丝毫不慌。我跟你们讲规则，你们跟我耍流氓，那就别怪我们用对付流氓的办法对付你们了。山治飞奔而去，两条大长腿开启杀戮模式，对着飞在星星就是一顿饺子馅飞速踢，轻松将飞在星星打残。熊大手持双刀，化身人肉陀螺，索隆倒在山治面前，面露杀气。
，你可别忘了，这是团体战。一股看不见的力量从索隆双臂中喷涌而出，将飞速旋转的熊大弹了出去。巨人鱼人族熊二刚好路过，熊大弹在熊二的身上，人肉陀螺把熊二的身体砍伤，接着伸直飞机脚将熊大踢出场地，将场外一直不用眼睛看东西的东奥裁判撞飞出去。裁判恶向胆边生，夺权呀、啊，这是夺权呀、啊！可是他身上的哨子和红黄牌早就被娜美调包了，对付流氓就要用对付流氓的办法，高效实用。现在场上就只剩下大块头熊二一人，索隆奔向山治，山治看准机会，一脚空军爆裂踢，将索隆送了上去。索隆捞起大块头的脑袋，精准的砸进了球篮里，球进了。比赛结束，太解气了。逃亡团终于扳回了一局。分散的队伍里最引以为豪的怪物组合被索隆和山治组合暴虐，逃亡队大获全胜。按照规则，逃亡团可以从复合系队伍里任意挑选一名船员，或者抢走海盗团的标志。那么船长路飞会选谁呢？一直在忍者秀的乔巴激动地跳了起来，双眼饱含热泪，自己终于可以回归团队了。周围的吃瓜群众也按耐不住了，不知道哪里来的自信，让他们有了可以加入草帽团的幻觉。路飞看着坐立不安的乔巴，微微一笑：“那还用问吗？当然是……等一下。”关键时刻，娜美打断了路飞，并迅速分析了敌我优势以及第三轮比赛会遇到的意外情况。银狐复刻系海贼团的老大分操头，毫无疑问是敌方最棘手的存在。第三轮比赛，分操头一定会百般阻挠。他的迟钝光线虽然不厉害，但是占了无耻和恶心两重优势。一旦第三场比赛分草头使用了迟钝光线，那么草帽团将会面临压倒性的不利。就在这一局要回乔巴，下一局如果有什么闪失，乔巴又会被夺走。所以最好的办法就是强到老大分草头，这样形式对于草帽团来说就是绝对的优势。第三局可以说百分之百有希望夺回乔巴。复合系海贼团的人懵逼了，万万没想到啊，草帽团一上来就降了一局。敌人不研究比赛规则，改看兵法了，卑鄙，实在是卑鄙！主持人立即代表龌龊的复合系海贼团给予草帽团最严厉的抨击，第一轮就跳到船长。这种做法意味着逃避公正的对决。如此恶毒的提议，简直令人发指！提出这种毫无人性的建议的女人，就是坏到家的航海士娜美。分散的队伍嘘声一片，娜美被钢筋们的语言暴力搞得崩溃，一招秒了，同样抨击自己的索隆，黑着脸说道：“给你们点脸是不是？键盘侠，站出来受死！”复合系海贼团的键盘侠们立即规规矩矩，不敢造次。不过一想到自己要被选走，分手都表示还是很兴奋的。果然，对方是看中了自己的帅气和才华。完美的我最适合草帽海贼团了。罗宾站出来，只说娜美这一局的缺陷。虽然把分草头选过来对第三轮比赛有利，但是这样一来，分草头就会成为己方的伙伴哦。此话一出，遭到草帽团所有人的否决。这种人还是不要了吧。路飞经过深思熟虑，选择了长脸岛那个高效老伯的长脖子白马。没错。他既没有选择同伴乔巴，也没有选择对西方比赛有利的分骚头，选了那匹大概都已经被大家遗忘的白马。高桥老大爷非常感激，决定邀请草帽团来家里吃十几年精酿发酵的奶酪。乔巴的眼泪在眼眶中打转，我是充话费送的，不仅不把我选回去，精酿奶酪也没有我的份儿，人干的事儿。路飞笑着说道：“抱歉了，乔巴，下一回合一定会把你夺回来。是男子汉吧？有什么问题吗？”乔巴擦了擦眼泪，没问题。镜头来到三强争霸赛最后一场团体比赛——滚轴溜冰追逐战。复合系海贼团争分夺秒，赶到了比赛场地。所谓滚轴溜冰，说白了就是旱冰鞋比赛。当然，和普通的旱冰鞋比赛不一样，是非常暴力的比赛。比赛规则很简单：首先，双方队伍各自选出一个人作为得分选手，其他人是防守选手。一声哨响，两名得分选手由起点出发。二十秒后，第二声哨响。防守选手的任务是阻碍敌方选手支援己方选手，无论使出什么方法都没有问题。五分钟之内，哪队的得分选手处于领先的地位，哪队获得胜利。万一出现逆行或者从跑道上被踢飞出界，就当场出局。抢跑也是犯规，也要被判出局。两支队伍的比赛选手入场，草帽团参赛的选手有路飞、乌索普、娜美、罗宾。本来就是一个五人一组的比赛，但草帽团只派出了四个人，山治和索隆分别出任教练和经理。复合系团队参赛的有风骚与可爱并行的女分骚头波尔奇，以速度和招财为特点的金钱豹，膀大腰圆又肥又壮的肥胖哥，愚人兄弟 A 和 B， 还有人世间最无耻的教练分骚头，以及他的经理兼保镖肥仔星星。除了上述的规则，各队的队员只能当一次得分选手，因为草帽团只有四个参赛选手，只能当四次得分选手。分草头大做的决定，可以让草帽团参赛选手中的一个人当两次得分选手。此话一出，周围那些复合系海贼团水军们立即疯狂双击六六六，好评如潮，刷的复合系自己都不好意思了。教练山治经过非常缜密的敌我实力分析。
，决定让路飞的第一轮和第五轮充当得分选手，娜美是第二轮，乌索普第三轮，罗宾第四轮。主持人拿到比赛名单，第一轮得分选手是路飞对波尔奇，可谓是双方大将之间的对决，所有人都拭目以待。这时，尴尬的一幕出现了。路飞不会使用溜冰鞋，教练山治傻眼了。本来他将路飞作为主力干将寄予厚望，将两轮得分选手的重任交给路飞，结果是他不会溜冰鞋，这还玩什么？这不是相当于给对手做了两轮的分？观众席上爆发出一阵嘲讽，复合机队伍笑得前仰后合。乔巴面如死灰，好不容易路飞和波尔奇站到了起跑线上，可是这根本不能算是比赛，顶多算是新手村。最可惜的是，这轮比赛的裁判居然还是上一轮的黑哨裁判。山治在身后大骂。裁判想装镇定，理也不理山治。随着黑哨裁判一声哨响，第一轮溜冰比赛开始。波尔奇如雁成风，刚开局就甩开路飞几十米远，而路飞连半步都没有挪动，起跑线都没能越过去。娜美黑着脸，一脸佛系的罗宾忍不住吐槽：“真是一场完美的笑话呀！”路飞恼羞成怒，准备甩了溜冰鞋。主持人在一边看笑话时的提醒道：“如果脱鞋，就宣告出局了。”言外之意就是你出洋相的样子真美，我想要多看一会儿。二十秒已过。双方的防守队员准备出发，波尔奇小组的肥胖哥起步就来了一招泰山压顶，直接把路飞压扁。路飞猛吸一口气，将身体捂成气球，弹开肥胖哥。那位突然灵机一动，让乌索普跟上自己，嘱咐路飞不要换气。他们就这样像踢皮球一样踢着路飞飞速前行。罗宾的后方进行远程增援，在赛道上辩护着一排小手，助力路飞加速。这样的配合让路飞很快就追上了遥遥领先的波尔奇。你以为胜利在望？错了，别忘了波尔奇小队也有防守队员。当波尔奇和路飞飞驰了一圈后，飞胖哥挡在了起点，试图拦下路飞。罗宾看准机会，一个高抛将路飞抛过人高马大的肥胖哥。波尔奇小队的愚人兄弟小臂跳下来，用手刀砍下路飞，将路飞打出场地。路飞出界。第一局，波尔奇小组胜利。乌苏普第一时间呼喊路飞，问他有没有受伤。路飞迷迷糊糊地说道：“受伤倒没有，就是有点恶心。”第二局比赛开始，得分选手是娜美，娜美感觉压力山大。路飞第五轮能胜出的几率也很小。如果自己和罗宾乌索普不能连续取得三次胜利的话，三强争霸赛的第三局比赛恐怕要输。夺回乔巴的希望也没了，没办法，只能硬着头皮上了。与娜美对线的是人高马大的肥胖哥，这家伙看起来不太聪明的样子。多奥裁判吹响哨子，双方开跑。娜美卯足了劲儿，竭力与肥胖哥拉开距离。这个肥胖哥丝毫不愧对于他的体型，慢得像个巨型蜗牛。娜美将他远抛在后，但是此时娜美心里并不敢放松。看样子，敌方是故意派出这个选手的，很有可能里面有诈。二十秒一到，第二声哨响响起，敌方的防御选手全部守在起点，一动不动，充满挑衅的看着草帽团。当草帽团的防守队员准备出击时，博尔奇掏出一朵鲜花道具，对着草帽团，砰的一声，道具爆开，一股粉色浓烟喷了出来，草帽团集体失去意识。等他们醒来的时候，对方的得分选手肥胖哥已经慢慢悠悠的滑了一圈了。原来，博尔奇用道具喷洒出来的浓烟是催眠粉。此时，这一轮轮滑比赛时间刚好结束。肥胖哥以几米的优势赢得这一轮的胜利。轮滑比赛到了最关键的第三轮，如果草帽团这一轮再输，那么三强争霸赛分草头队伍就可以宣告胜利了。所有的重担压在了第三轮得分选手乌索普的身上。与乌索普对线的是以速度和招财为优势的金钱豹。乌索普紧张死了。不过，掘金乌索普的大名可不是盖的。比赛一开始，乌索普就奋力冲刺，抬头一看，居然没看到金钱豹的影子。乌索普以为这把稳了。没想到金钱豹已经滑完一圈了，这速度，你是开了加速跑吗？连影子都没有看到啊！波尔奇嚣张的对大美说：“这一轮根本就不需要防守选手，你们就原地好好休息吧。”二十秒已到，娜美和罗宾出发，路飞还在学习如何使用溜冰鞋。金钱豹宛如金色的闪电侠，一道幻影已经稳稳的超了乌索普一整圈了。突然，全场掌声雷动，观众们大喊：“看呀、啊，他站起来了，他终于站起来了！”所有人的关注点已经不在赛场上，而是在起跑线上哆哆嗦嗦站起身的路飞身上，真是太感人了，简直堪称医学史上的奇迹。路飞本来是没有帕金森的，一穿上溜冰鞋，比帕金森晚期患者抖得还厉害，可以说是患上帕金森病症最快的人。等着我呀，乌索普！路飞一猛地扎了出去，速度非常之快。金钱豹感受到了威胁，变身成超级变换形态，以金钱豹的形态飞奔。本以为路飞这个速度可以和他刚一下。不过可惜的是，路飞只学会了如何滑行，没学会如何转弯，不出意外的冲破了围墙，被判出局。此时已经过了四分钟，而金钱豹整整落了乌索普十三圈。教练山治穷则思变，突然想起金钱豹的嗅觉非常灵敏。比赛开始前，路飞吃了一根长长的，好像黄瓜一样的水果。
金钱豹对那个味道非常感兴趣，缠着路飞秀个不停。现在已经没有其他的办法可以阻止金钱豹了，甚至决定放手一搏，吩咐索隆去找这种长长的黄瓜水果来。在距离比赛还有五秒钟结束的时候，索隆一刀将黄瓜水果的树给劈断，大树倒下去砸到场地里。果然，金钱豹一嗅到这种味道就上头，扑过去秀个不停，背叛出局。乌索普赢得胜利。第四轮比赛，得分选手罗宾对线敌方的愚人小 A， 小 A 是由于愚人，身体又滑又软，非常难缠。最棘手的是，这一把分到头肯定又要使用迟钝光线，那被再次头脑风暴，心生一计，凑到乌索普身边，细细一说，两人顿时喜笑颜开，一拍即合。比赛开始，罗宾和鱿鱼人小 A 速度不相上下，但是这鱿鱼人会玩捆绑，跟在罗宾身后，随时准备下手绑了罗宾。这时，路飞一声怒吼冲出起跑线，溜冰鞋已经玩的飞起。转弯的时候，路飞吸取了金钱豹的招式，冲出危险的刹那，抓住危险边缘弹了回来，接着飞速追上小 A， 一拳头将他放倒。二十秒已到，敌方的防守选手蓄势待发，罗宾轻松躲过，小 A 被路飞一拳头打怕了，一动也不敢动。分到头坐不住了，瞄准罗宾，准备使用迟钝光线。乌苏普和纳美等的就是这个时候，两人躲在一边，成了嗓子嘲讽。分操都是个自尊心极强的人，最受不了黑粉的嘲讽和攻击。纳美扮演真爱粉，乌苏普扮演黑粉，两人一唱一和。分操头一会儿高兴，一会儿绝望，被玩的都快要精神分裂了。自然无法发射迟钝光线，罗宾毫无阻碍的跑了一圈又一圈，哨声一响，比赛结束。草帽团和分操头团二比二打平，终于到了万众瞩目的决赛时刻。路飞和愚人小 B 站在了起跑线，分到头团队除了得分选手，其他人都站在场外，看样子是要使用什么奇招。比赛开始，分到头使用了自己的迟钝光线，无差别进行攻击。纳美和乌索普搭上嘲讽的招式已经没用了，因为分到头戴上了耳塞。山寨和索隆发现了敌方队友中两个特殊的情况：第一，对方得分选手愚人小 B 可以用手刀挡开迟钝光线，所以分到头的无差别攻击对他没用；第二。分草头队伍之所以所有防守队员都出局比赛，就是为了不让草帽团抓过去当盾牌。不得不说，这伙笨蛋也是有些头脑的。二十秒已到，草帽头唯一的防守选手罗宾出击，分草头疯狂扫射的沉盾光线，最终让路飞也中了招，只剩下罗宾一人苦苦支撑。罗宾集中脑力，反其道而行，自动停下来走出赛场。这样一来，他自己也出局了。这个行为看似不解，但这就是战术。罗宾待在场内就会有被迟钝光线击中的危险，走出场地他可以自由活动，支援路飞。分操头迟钝光线的效果只有三十秒，三十秒之后路飞还有时间追上去。分操头还想继续用迟钝光线来袭击路飞，罗宾用小手撕锁住分操头。就这样，所有人眼睁睁地看着路飞乘风破浪，御风而行。在最后时刻，超过了愚人小 B， 赢得竞赛，以二比一的成绩赢得了三强争霸赛。乔巴重新归队，饱含泪水与汗水的三强争霸赛宣告落幕。双方各自都没有增加和减少队员，算是打个平手。等一下，有人不服，复合机站出来，强烈要求再战一局。可是曹文泰已经把乔巴夺回来了，也没有什么损失。况且复合机海贼团频频使出各种卑鄙伎俩，正常人都不会再应战了。不过，路飞怎么可能是正常人？是男人就不能说不行。路飞拿起枪，再次扣下扳机，来者不拒。这战帖我王路飞接了。三强争霸赛第二场开始。第一轮比赛是躲避球的高级玩法，规则有辞海那么厚，就不一一说明了。当然，规矩再多，肯定也是约束草帽团的。毕竟，裁判团队都是福克西的自己人。比赛开始，草帽团就毫无意外地占据了绝对上风。裁判团队欺负草帽团是外行，用各种各样的草帽团不懂的规矩来卡 bug。好的草帽团有罗宾这个学霸，短短十几分钟就已经熟读了半本书了，无懈可击的对敌方进行反击。福克西团队眼看就要输了，关键时刻，福克西搬出了一门重炮。索隆心想，我如果用刀反击的话，我一定会被违规出局，那我就用手刀。万万没想到，用手刀也犯规，索隆出局。紧跟着，乔巴替路飞挡下一枪，出局。草帽团优势尽失，最后只剩下路飞与福克西 battle。周围那些福克西海贼团的小弟们以假乱真，用假球吸引路飞注意力。福克西趁机偷袭路飞，路飞一转头，用脸将球接住并吞了下去。路飞出局，原因是几百条中的规则有一条明确标注：比赛中不得将球吞食。第一轮比赛以非常无厘头的方式结束，福克西夺走了草帽团拖到最清晰、最冷静的罗宾。第二轮比赛是在长链岛长山谷礁上进行的一二三木头人比赛，原本是六 v 六的团体战，草帽团因为少了罗宾，路飞又不能连续比赛三场，所以草帽团只能派出五人，把路飞留到了最后一轮比赛中。与正常的木头人游戏一样，草帽队和福克西队任何一方的队员触碰到了鬼了就算胜出，但是这毕竟是成年人的比赛，如何小孩玩的一样还有什么意思？海贼版一二三木头人可以使用任何武器，这是一场赌命的木头人游戏。
，复刻西队派出了最强的六人组阵容，几乎把团队所有的主力都派出来了。扮演鬼的人是白胡子高校老大爷，老大爷被主持人放置在长山湖礁岛的最高处，那么比赛形势一目了然。两边谁先派上山顶抓到老大爷，谁就赢了。复刻西队的队员占着个子高、步子大的优势，并且还占据了最良好的直线地形，作弊做的实在太光明正大了。扮演鬼的老大爷点头示意，主持人抓起喇叭，大声宣布：“海贼版一二三木头人，比赛开始！”在短短几秒钟内，迅速取得优势的是复刻西队的金钱豹选手，代表速度和招财的金钱豹载着波尔奇一路狂奔。草队这边也不甘示弱，战车和索隆为了争第一拼命狂奔，他们压根没把复刻西队放在眼里，只有他们彼此才能让对方使出全力。惨的是，他们两个互相的竞争的劲头太过了，跑着跑着在半路打了起来。眼看老大爷的台词要读完了，复合西队的熊大和熊二在最后几秒向索罗和山治丢出十块，偷鸡不成蚀把米。索罗山治反应出奇的快，前后不到一秒打出反击配合，熊大熊二双双出局。但草帽队还是处于落后的局面，山治抄了一条近路，而落后的纳美三人组又遭到对方愚人队员的拦截，形势十分不妙。就在此时，老大爷突然喊完台词，愚人队员刚好腾空而起，因为刹不住车，惨遭淘汰。目前最有机会胜出的是山治以及波尔奇三人。他们四人距离鬼不到一百米，决胜局来了。肥仔星星和波尔奇留下来拖住山治，金钱豹以极快的速度奔到老大爷身边，马上就要赢了，就差十几厘米。突然，老大爷一个喷嚏，震撼全场，画面惨不忍睹。金钱豹习惯性的擦了一把脸，背叛出局。接下来的故事就十分狗血了。山治因为救落水的波尔奇出局，但是草帽团还有人，那么三人组狂奔上来，加上一只迷路的索隆，眼看就要力挽狂澜了。飞在星星一个乌龙球，连他自己都想象不到，最后夺得胜利，再次抢走乔巴。那么现在就有一个问题了：复刻西队已经赢了两局，除了罗宾草帽团，还要赔上乔巴。就算第三轮赢了，草帽团也只能要回一个成员，前后还是等于赔了。这个时候，草帽的小机灵娜美上线，她向复刻西提出一个条件：最后一轮比赛以草帽团剩余五人为赌注，换罗宾和乔巴。草帽团赢了，乔巴和罗宾一起归队；草帽团如果输了，全团人都归于复刻西手下。这一步棋走得非常妙，无论输赢，草帽团都是稳赚。就算归于福克西手下，光路飞一个人也能把福克西折磨得痛不欲生。一顿饭让福克西海贼团回到解放前，而福克西基于实力强大的山哲和索隆又相中了路飞的一亿人头，于是一口答应，并主动提出：如果你们赢了，我不仅把你们的伙伴还给你们，还另外赔下五百个船员。第三轮比赛在福克西的海贼船上展开，内容就是路飞和福克西单挑，直径一百米内都是场地，武器随便用。唯一的规则就是，除了路飞和福克西，其他人不准插手。干架路飞可最会了。乌索普还为路飞设计了个新形象——爆炸头路飞。爆炸头意味着力量。这一刻，路飞全无附体。阿里、撒旦、巨之剑等英雄形象在脑海中浮现。这一局必胜无疑。单挑一开始，福克西就用出了自己的杀手锏——迟钝光线，减慢了路飞的速度，然后扑上去对着路飞一顿天马流星拳。当然，打击对路飞是没用的。这一点，福克西心知肚明。他只不过是想来个开场热身，接下来才是真正的搏杀。别忘了，船上的所有道具都可以随便使用。福克西飞剑、炸弹、狼牙全套齐上阵，路飞被狠狠地收拾了一顿。剧烈的爆炸在福克西的船上掀起很浓的黑烟，二人借着这黑烟做掩护，打得你来我往。福克西占据地理人和的优势，船上都是机关，路飞几次都险些落入海里，好不容易逃过一劫，又被福克西引诱到船舱内决斗。船舱内整齐的陈列了一排排大炮，路飞在这种时候还细心念着乌索普。这么多的武器，乌索普看到了一定会很高兴的。这么多的武器不使用就太可惜了。路飞想也没想，直接开炮，一炮差点给福克西带走。福克西大骂路飞不正常，溜进保健室里伪装成医生，脸帮着晚期的路飞。对方就算换个发型都认不出来，自然被福克西骗到了。当路飞发现自己上当的时候，都惊呆了。为什么要用变装来欺骗一个脸盲正晚期的人？实在是惨绝人寰，毫无人性。接着，福克西又搬出了自己斥资上百块研究出来的拳王机器人。这机器人十分愚蠢，全身都是拳头，而且还是脚踏助力。按照柴油车动力大于汽油车大于电动车大于自行车的原则，可想而知这个机器人的动力有多小。但福克西并不是依靠拳头的打击为主要伤害，机器拳头上有火焰机关，一旦触碰到硬物，立即就会燃起火焰。福克西用迟钝光线配合火焰拳头，将路飞逼入角落。依靠这两个卑鄙技能，福克西暂时占据上风。不过，路飞的抗击打能力可不是盖的。无论福克西怎么暴揍，路飞就是屹立不倒。因为前一个这么扛揍的对手还是被绑在树上揍的，路飞不需要被绑起来，天生扛打，累也要把福克西累死了。路飞坚韧不拔的精神感动了在场的每个人。福克西的船员们情不自禁地高声呼唤路飞的名字，替路飞呐喊助威。
福克西破口大骂：“你们这些墙头草，怎么给敌人加油呐喊了？眼看自己的人气正一点点下滑，福克西也急了，开始和路飞拼命。他先用迟钝光线困住路飞，然后乘上这炸弹的小型滑翔机进行轰炸。好在虚惊一场，路飞再次站了起来，震惊全场。福克西勃然大怒，和路飞疯狂对拳。这件事够福克西吹一辈子了。”因为能和路飞对拳的人屈指可数，其中就包括四皇大妈的副手卡塔库利。路飞是个看似很憨，但智商一直在线的人。他早就在拳套里藏了一片玻璃，与福克西对招的时候，用玻璃反弹了福克西的迟钝光线。福克西自己中了招，路飞直接以拳头结束了整场比赛。按照先前的约定，路飞不仅可以要回罗宾和小巴，还可以带走福克西海队团五百名陪嫁船员。但是对于草帽团来说，这五百人太累赘了，一个能打的都没有，浪费粮食和空气。最重要的是，梅利号也装不下这些人。路飞大气的回绝了五百人陪嫁团，直接夺走了福克西海盗团的标志。作为惩罚，福克西必须挂上自己亲手设计的船帆，灵魂化手路飞的艺术造诣，大家是有目共睹的，简直就是杀人诛心。扯掉别人遮羞的假发，还要扔在地上吐一口口水再跺几脚。对于自称战无不胜的福克西来说，简直就是奇耻大辱。路飞本来想玩一下就算了，福克西反倒认真起来。海队标志抵消了三个人，路飞必须再带走四百九十七人才算结束。主持人粗略一算，不算福克西、波尔奇、飞仔星星，其他所有的船员加起来正好四百九十七人。梅利号盛不下这么多人的，所幸连福克西的海队船也抢来了。福克西带着金鹰的两个手下纷纷离开。下一秒，路飞就遣散了四百九十七人。这场闹剧总算是画上了句号。